نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء المبعوث الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاه والسلام ادكر تفسير القران محفله سمانيت সভাপতি محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء اکرام সম্মানিত সুদি সমাবেশ গতকাল আমরা তফসিল মাহফিল শুনেছি ইনশাআল্লাহ আজকে ওলামা ইকরাম এসেছেন আসতেছেন বয়ান চলতে থাকবে এই তফসিল কোরআন মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য আমাদেরকে কালকেও বলা হয়েছিল আমরা ওলামা ইকরামের মুক্তিকে শুনেছি আর এই সমস্ত মাহফিল দেওয়ার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে জানা এবং সেই অনুসারে আমল করা এটা কোন রাজনৈতিক মাহফিল নয় রাজনীতির উদ্দেশ্যে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয় নাই তবে ওলমায়করাম রাজনীতি না করলেও ইসলাম নীতি করেন আমাদের মূল টার্গেট থাকে ইসলাম নীতি ইসলামের উপরে যদি কোন সময় আঘাত আসে তখন ওলমায়করাম যদি নিশ্চুপ থাকেন তাহলে ওলমায়করাম ওয়ার এসে আম্বিয়া হবেন কিভাবে শুধু সেই দায়িত্বটুকু আদায় করার উদ্দেশ্যেই ওলমায়করাম জনগণকে সজাগ করেন আর ইসলামের বিরুদ্ধে যত আলোচনা যত কথা আসবে তার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে যখন মানুষ বেদিন কাথাররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তখন মানুষকে ইসলামের দিক নির্দেশনা করার জন্য ওলমায়করাম সারা আর আছেই বাকি আমরা তো সব সময় দেখি যে কোনো সময় মানুষকে ইসলামের কথা বলে একমাত্র ওলমায়করামেই সুদ খায়ও না ঘুষ খায়ও না দুর্নীতি করিও না সন্ত্রাসী করিও না এগুলি পাবলিককে বুঝাচ্ছে একমাত্র ওলমায়করাম অস্টিল কাজ করবে না বেহায়াপনা করবে না এগুলি বলতেছে একমাত্র ওলমায়করাম অশ্লীলতার বেহায়াপনার বিরুদ্ধে বললে ওলমায়করাম বলেন আর সেগুলি যদি প্রচার কেউ করতে চায় সেগুলি যারা আলেম নয় তারাই করেন সুদ লেনদেন করিও না সুদ খায়ও না এই কথা যদি বলেন ওলমায়করামেই বলেন আর সুদ লেনদেন যদি কেউ করে থাকে তারা আলেম ছাড়া অন্যরাই করেন গান বাজনা টিভি বিসি আর ডিসেল লাইন যদি গড়ে নিয়ে এসে থাকেন ওলমায়করাম করে সেগুলো দেখা যায় না যারা আলেম নয় তাদের করে সেগুলো দেখা যায় এখন প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে দেখা যায় মানুষকে সজাগ করে একমাত্র ওলমায়করাম 
সেজন্য ইহুদ আর খ্রিস্টান তারা চিন্তা করে দেখল পাবলিককে যদি হাতে আনতে হয় পাবলিককে যদি পদ্রস্ত করতে হয় তাহলে পাবলিকের সামনে ওলমায়ক্রামকে কলঙ্কিত করতে হবে এবং ছোট করতে হবে পাবলিক যদি ওলমায়ক্রাম থেকে দূরে সরে যায় তখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা খুব সহজ হবে সেজন্যই তারা মূল টার্গেট নিয়েছে বর্তমান বিশেষ করে এনজিওরা আমাদের দেশে যতগুলি পদক্ষেপ নিয়ে টার্গেট নিয়ে কাজ করতেছে তাদের পাঁচটা টার্গেটের মধ্যে একটা টার্গেট হচ্ছে ওলমায়ক্রাম থেকে পাবলিককে দূরে সরাই দেওয়া আর ওলমায়ক্রাম থেকে পাবলিককে দূরে সরাতে হলে ওলমায়ক্রাম যে একটা ভূত ওলমায়ক্রাম যে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এটা পাবলিকের অন্তর বসাতে হবে আর সেটা পাবলিকের অন্তর বসানোর জন্যই ওলমায়ক্রামের নামে মৌলবাদী সন্ত্রাসী জঙ্গি এই শব্দ সব শব্দগুলি অব্যবহার শুরু হয়েছে জঙ্গি বলেন আসলে জঙ্গি বলা হয় কাকে সন্ত্রাসী বলা হয় কাকে যদি আসলে সন্ত্রাসের সঙ্গে তালাশ করা হয় সন্ত্রাসের মূল নায়ক হচ্ছে ইহুদ আর খ্রিস্টান মুসলমান কোনোদিন সন্ত্রাসী হতে পারে না আর আলম ওলামা তো সন্ত্রাসী হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না সন্ত্রাস সন্ত্রাস শব্দ আমরা শুনি আসলে সন্ত্রাস মূল জিনিস থাকে সন্ত্রাস বলা হয় কাকে সন্ত্রাস হওয়ার জন্য তিনটা জিনিস লাগে একটা হচ্ছে শক্তিশালী হওয়া আর একটা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আর একটা হচ্ছে অস্ত্রাদি ব্যবহার করা শক্তিশালী সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বলের উপর যখন নাকি অস্ত্র চালায় সেটাকে মলা হয় বলা হয় মূলত সন্ত্রাস তবে এই সন্ত্রাসের আরো কতগুলি ব্যাখ্যা রয়েছে কেন সন্ত্রাস শুধু এক প্রকার সন্ত্রাস নয় সন্ত্রাসের অনেক প্রকার ভেদা আছে প্রথম নম্বর সন্ত্রাস হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আরেক প্রকারের সন্ত্রাসের নাম হচ্ছে প্রশাসনিক সন্ত্রাস আরেক প্রকার সন্ত্রাসের নাম হচ্ছে তত্ত্ব সন্ত্রাস আরেক প্রকারের সন্ত্রাসের নাম হচ্ছে অর্থ সন্ত্রাস আরেক প্রকারের সন্ত্রাসের নাম হচ্ছে মিডিয়া সন্ত্রাস আরেক প্রকারের সন্ত্রাস পরিবেশ সন্ত্রাস আরেক প্রকার সন্ত্রাস সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস আরেক প্রকার সন্ত্রাস জঙ্গি সন্ত্রাস সবচেয়ে উচ্চ লেভেলের সন্ত্রাস যেটা সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল মূল সারসংক্ষেপ কথা হচ্ছে একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের উপর একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য সেই রাষ্ট্রের ভিতরে যারা দোষী ব্যক্তি রয়েছে দেশ বিরোধী ব্যক্তি রয়েছে তাদেরকে উস্কাইয়া দেয় দেশের মধ্যে যারা সন্ত্রাসী রয়েছে তাদেরকে উস্তায়া উস্কাইয়া দেয় যে তোমরা দেশের মধ্যে এরকম অরাজকতা সৃষ্টি করো দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো এটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূল নায়ক হচ্ছে বর্তমান আমেরিকা সারা বিশ্বে যত দেশে যত আক্রমণ বা গৃহযুদ্ধের নমুনা শুরু হয়েছে এর পিছনে মূল হাত রয়েছে আমেরিকার আর আসলে আমেরিকাও নয় আমেরিকাকে পরিচালনা করতেছে ইসরায়েল আমেরিকাকে যারা পরিচালনা করে তার উপদেষ্টার মধ্যে বারো জন হচ্ছে মূল ইহুদি আর ইসলামের শুরু থেকে দুনিয়ার শুরু থেকে হিসাব করলে বিশেষ করে ইসলামের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের উপর যত আঘাত এসেছে সমস্ত আঘাতের পিছনে ইহুদিদের কালো হাত রয়ে গিয়েছে এখন এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মূলে যারা আছে তারা সেখান থেকে প্রত্যেক দেশের ভিতরে যারা দুষ্কৃতিকারী রয়েছে তাদেরকে উস্কায় তোমরা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো ও দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তখন সেই দেশের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয় এটাকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ পিছনে আছে এর উপর রয়ে গেছে ওদের মূল নায়ক আর এক প্রকার সন্ত্রাসকে বলা হয় প্রশাসনিক সন্ত্রাস প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণের উপরে যে অত্যাচার চালানো হয় সেটিকে বলা হয় প্রশাসনিক সন্ত্রাস তার প্রশাসনিক ব্যক্তিরা তারা ঘুষকে যে সমস্ত দুর্নীতি করে এই দুর্নীতিকে মূলত বলা হয় প্রশাসনিক সন্ত্রাস এটার মূল ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু সময় খুব কম আমি সেই জন্য সংখ্যাটা দিয়ে যাচ্ছি আরেক প্রকার সন্ত্রাস হয়েছে যে সন্ত্রাসকে বলা হয় তত্ত্ব সন্ত্রাস কোনো এমন তত্ত্ব উপস্থাপন করা যে তত্ত্বের আসল 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 জিনিসটা গোপন রেখে বিভ্রান্তিকর একটা তত্ত্ব প্রকাশ করা তত্ত্ব সন্ত্রাস আরেক প্রকার সন্ত্রাসের নাম হচ্ছে 
সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস মানে একটা দেশের যে সংস্কৃতি হবে সেই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এমন অপসংস্কৃতি ঢুকাই দেওয়া যে সংস্কৃতি মূলত সেই দেশের সংস্কৃতি নয় যেমন আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি যে ধরনের হওয়া উচিত এখন বর্তমান সংস্কৃতির নামে আমাদের দেশে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চলতেছে এগুলো কি আসলে সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি একটা একটা তালাশ করলে সবগুলি অপসংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতিকে চালিয়ে দিচ্ছে সংস্কৃতির নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলা হয় মূলত গানবাদ্যের অনুষ্ঠানকে মুসলমানদের কোন অনুষ্ঠান মুসলমানদের সাংস্কৃতির সাথে গানবাদ্যের কোন সম্পর্ক তো নেই হজুর আকরাম সাল্লু আলাইসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন গানবাদ্যকে দুনিয়া থেকে ধ্বংস করার জন্য গানবাদ্যের যন্ত্রকে দুনিয়া থেকে মিসমার করে দেওয়ার জন্য এটা হাদিস শরীফে আছে আমাকে প্রেরণ করেছেন আলমিন সারা বিশ্বের জন্য হেদায়ত হিসাবে এবং সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবে আমার প্রভু আমাকে আদেশ করেছেন যত প্রকার বাঁশি ঢোল তবলা এক তারা দু তারা সে তারা গান বাদ্যের যত অস্ত্র রয়েছে এগুলি ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন খ্রিস্টানদের ক্রস্টিন্ন ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন ও আমরিল জাহান মূর্তি ভাস্কর্য দুনিয়া থেকে মিঠানোর জন্য আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাহলে জায়গায় জায়গায় ভাস্কর্য বানানো কোন নেতা নেত্রীর অথবা কোন সৈনিকদের জায়গায় জায়গায় মূর্তির মতো ভাস্কর্য বানানো এটাকে মুসলমানদের সংস্কৃতি আল্লাহ রসুল বলতেছেন এই সমস্ত এই সমস্ত মূর্তি আর ভাস্কর্য ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন ওয়া আমবিল জাহিলিয়া জাহিলিয়ার যুগের যুগ যত কুপ্রথা রয়েছে এইগুলি ধ্বংস করার জন্য আমি নবী দুনিয়ার মধ্যে এসেছি আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন গানবাদ্যের জিনিস ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এখন সেই গানবাদ্যের জিনিস প্রচার যদি আমরা করি এবং গানবাদ্যকে যদি আমরা আমাদের সংস্কৃতি মনে করি তাহলে সেটা তো আমরা একটা ভুল জিনিসের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের দেশে আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে গানবাদ্যের অনুষ্ঠান হয় কিভাবে গতকালে শুনেছেন আমাদের অলমায় কারাম বলেছেন ঢাকার মধ্যে দশে ডিসেম্বর যে অনুষ্ঠান হল যেটা নাম দিয়েছিল কি কিং খান অব লাইফ ঢাকা যেখানে এসেছিল ইন্ডিয়ান সিনেমা নায়ক শাহরুখ খান রানী মুখার্জি শেফ আলী ইফিকার অর্জুন আরো অনেকে আসলো তারা করলো কি কি করলো যার জন্য টিকিট বিক্রি হলো তিন হাজার টাকা থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আপনারা শুনেছেন গতকালই এখন তাদেরকে কত টাকা দিতে হয়েছিল তারা এই এক দুই ঘন্টা বাংলাদেশে থেকে দেশের কত সম্পদ কত টাকা দেশ থেকে নিয়ে চলে গেল সেই সেই মঞ্চের মধ্যে সিট করা হয়েছিল সাঁত্রিশ হাজার এখন যদি সাঁত্রিশ হাজার সিট করে থাকে একটা সিটও খালি ছিল না তাহলে এই এক রাত্রে দেশের কয়েক কোটি টাকা দেশের বাহিরে গিয়েছে আমার দেশ পত্রিকা উনিশে ডিসেম্বর প্রচার করেছে যে এই সেই রাত্রে এক রাত্রের জন্য এক রাত্রেও তো নয় বয়ং মাত্র কয়েক ঘন্টা এই কয়েক ঘন্টার জন্য শাহরুখ খানকে দিতে হয়েছিল দুই লক্ষ ডলার কত ডলার দুই লক্ষ ডলার মানে বাংলাদেশের এক শত চল্লিশ কোটি টাকা এক লক্ষ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা নিয়ে চলে গেল শাহরুখ খান রানী মুখার্জিকে দিতে হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার ডলার লিফিকারকে দিতে হয়েছে পঁচিশ হাজার ডলার অর্জুন নিয়েছে পনেরো হাজার ডলার শেফালে নিয়েছে দশ হাজার ডলার সর্বমোট হিসাব করলে এ পর্যন্ত তিন লক্ষ ডলার হয় এগুলো গেল ওদের আর ওদের সাথে যেগুলি আরো আরো বাকিরা যারা ছিল কোমর দুলানো ওদের গুলো তো রয়েছেই 
আবার এই রানী মুখার্জি আর ওই সকালে যারা ছিল এদের আবার পার্ট টাইমও বিক্রি করা হয়েছে আধা ঘন্টা তিরিশ সেকেন্ড তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট সময় তাদের কাছ থেকে একা কিত্তে থাকবে তাদের সাথে একজন যুবক সেজন্য তারা নিয়েছে বিশ হাজার ডলার রানী মুখার্জি নিয়েছে বিশ হাজার ডলার করে আর সেখানে নিয়েছে পনেরো হাজার ডলার করে আবার সেই তাদের সাথে রাত্রি যাপন করার জন্য বিশ তিরিশ মিনিট করে এই বাংলাদেশের ডাকার বুকের সাতাশ জন যুবক টিকেটও কেটেছে আমার ভাইয়েরা আর কোন দিকে অগ্রসর হয়েছে দুই তিন ঘন্টা তারা এই অনুষ্ঠান করল এই অনুষ্ঠান হয়ে গেল আবার সেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য অনেক নেতারাও যোগদান করেছিল আমি দেখি নাই পেফারের বাসমতে পেফারের মধ্যে এটাও এসেছে যে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নাকি সেখানে সেটা উপভোগ করার জন্য গিয়েছিলেন তবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কোনো সিট পান নাই সেই জন্য ওনার নাকি অনেক শখ ছিল শাহরুখ খানকে একটু দেখবে শাহরুখ খানকে দেখার জন্য উনি কোনো সিট না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেটা উপভোগ করতেছে দাঁড়াই থাকতে থাকতে উনি হয়রান হয়ে গেল দুর্বল হয়ে গেল সেই জন্য আর না পারে মাটিতে বসে গেল মাটিতে বসে বসে দেখতেছেন অতপর পাশে পুলিশরা যারা ছিল তারা চিন্তা করলো উনি একজন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উনি মাটিতে বসে থাকবেন আমরা চেয়ারে বসে থাকবো কিন্তু কেউ নিজের চেয়ার ছাড়লো না এটা কেমন হয় অনেক কষ্ট করে পরে একটা চেয়ার আনানো হলো সেই চেয়ার আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হলো কিছুক্ষণ বসার জন্য তিনি হয়তো সেই নারীদের কোমর দুলানো দেখে হয়তো চোপ জোরে আসলেন কিন্তু বাকি এই দুই ঘন্টা ওই সমস্ত নায়ক নায়িকারা খোলা মঞ্চের মধ্যে কুত্তা কুত্তির মতো করে এই দেশের জনগণকে কি উপহার দিয়ে গেল কোন জিনিসটা আমরা উপহার পেলাম মুসলমানদের দেশে মুসলিম সরকার থাকার পর আমরা তো যতটুকু শুনি যতটুকু জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ফাঁস হতেন আমাদের মুসল্লি তিনি আবার নাকি তাহার যদি নামাজ ভরেন যদি হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কথা একজন পাঁচ সপ্তাহ আমাদের মুসল্লি যদি হয় যদি তাহার যদি নামাজ গুজার হয় এরকম একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে তা আমাদের জন্য সৌভাগ্য তবে আমরা এরকম একজন নামাজি এরকম একজন তাহার যদি গুজার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশা করি যা হয়েছে হয়েছে ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের কোনো খোলা মঞ্চে এমরিকানি কুত্তা কুত্তি এসে ইন্ডিয়ান কুত্তা কুত্তি এসে জনগণকে যেন এই নাস্তিকতা জনগণকে যেন এই অপসংস্কৃতি উভার দিতে না পারে সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার আমরা দৃষ্টিবদ্ধ করতেছি আর যেগুলি এখন চলতেছে ইসলামের বিরুদ্ধে সেগুলি সম্পর্কে অনেক শুনেছি আমরা অনেক শুনতেছি প্রত্যেক ওলমা এখানে আমাদেরকে সজাগ করতেছেন কালকে আমাদের হাটাতারি মহতম শাহুদুর মদ্দুল্লা আলী আল্লাহ পাক আমাদের হায়াতকে লম্বা করে দিন হুজুর তো সবসময় বয়ান করেন যে খানকার বয়ান কিন্তু কালকে বয়ান করেছেন হুজুর মাঠের বয়ান কথা ঠিক দেবে ঠিক সবসময় হুজুর খানকার বয়ান করেন কালকে বয়ান করেছেন মাঠের বয়ান কেন মাঠের বয়ান করেছেন দেখতেছেন সরাসরি এখন ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা হচ্ছে কালকে আল্লাহ মাহুলি সাহেব মদ্দিল্লা আলী আমাদেরকে খুলে খুলে সব কথা বললেন এটার মূল নায়ক কোথায় এরা কি চায় এই দেশে কি বানাতে চায় এবং এই দেশে ভবিষ্যৎ তারা কি করতে চায় সেই জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে আমাদের পাবলিকরা আমরা তাকিয়ে থাকবো হাটাতের মাদ্রাস মৌতম সাহুদের দিকে আমাদের এখন মহান নায়ক এবং মহান নেতা হচ্ছেন আমাদের হাটাতের মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফি দামদ বরকাত হুম উনি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছুর জন্য ডাক দিলে আমরা সবাই একসাথে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলতে চেয়েছিলাম আরেক প্রকার সন্ত্রাসের নাম সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস এই সাংস্কৃতিক নামে এখন আরো যেগুলি চলতেছে এই দিকে যুবকরা তো আমরা অগ্রসর হচ্ছি বিশেষ করে একটা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা করতেছি নাম দিয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আবার বিশেষ করে আমাদের জাতীয় দিবস যেগুলো হয় এগুলির মধ্যে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি সামনে আসতেছে আমাদের ছাব্বিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ আমাদের জন্য অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন একটা দেশ স্বাধীন হওয়া এটা কোনো চারটিখানি ব্যাপার নয় আর একটা দেশ স্বাধীন হওয়া এত সহজ নয় কত বড় বড় রাষ্ট্র তাদের সম্পদ রয়েছে অস্ত্রবল রয়েছে জনবল রয়েছে ধনবল রয়েছে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার প্রাণ ঝরতেছে রক্ত ঝরতেছে কিন্তু সেরকম রাষ্ট্র এখনো স্বাধীন হতে পারতেছে না অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে আমাদের এই বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়ে গেল এটা কি আমাদের শক্তি না আল্লাহর শক্তি আল্লাহর গায়েবি সাহায্য তবে একটা দেশ যদি স্বাধীন হয় একটা দেশ যদি বিজয় লাভ করে তাদের করণীয় কি আল্লাহ সেটাও তো শিখিয়ে দিয়েছেন বিজয় দিবস আমরা করব কি 
স্বাধীনতা দিবস আমরা করব কি আল্লাহ ভাগ তো বলেন যদি তোমরা স্বাধীন স্বাধীন হতে পারো বিজয় লাভ করো তোমরা তো সেদিন ফালাফালি করার দরকার নাই বরং তোমাদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সেদিন তিনটা আল্লাহ ভাগ আয়তার মধ্যে ইঙ্গিত করেন আল্লাহ রব আলমিন সাত ফরমান যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার দু সাহায্য আসে তোমরা যখন বিজয় লাভ করো বিজয় দিবসে বিজয় লাভ হলে তারা কাজ করবে কয়টা তিনটা এক নম্বর কাজ হচ্ছে ফাসাব্বিক আল্লাহর এই পবিত্রতা বর্ণনা করো কারণ পবিত্রতা একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য ব্যাখ্যা আছে এই শব্দের আরো দুই নম্বর আল্লাহর এই প্রশংসা করো বেহাম দিন অব্বিক প্রশংসা হবে কার আল্লাহর কারণ আমাদেরকে জয় দিয়েছেন কে আল্লাহ তৃতীয় নম্বর একটি দেশ স্বাধীন করতে গেলে সেখানে যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধের সময় অনেক সব মানুষের অজান্তেও অনেক অত্যাচার হয়ে যায় অনেক নিরহাতকে হত্যা করা হয় অনেক জুলম অত্যাচার হয়ে যায় একটা দেখেন স্বাধীন হওয়ার সময় যদি তোমাদের কাছ থেকে ভুলে কোন প্রকার জুলম অন্যের উপর হয়ে থাকে তুমি সেটা সেটার জন্য কি করো ওয়াস্তা ও ফিরুহু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এখন আমাদের বিজয় দিবস আমাদের সামনে আমরা করব কিভাবে আর আমরা করতেছি কিভাবে একটু দেখেন এখন যখন আমাদের কোন একটা দিবস আসে আমরা প্রথম কি করি একটা পাথরের সামনে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সাল্লাহ তালিহ মোহাম্মদ